tak baik jika Anda melewati waktu makan siang karena hal ini akan memengaruhi kecukupan asupan gizi sehari-hari. Namun bukan berarti Anda dapat menentukan porsi makan siang dengan seenaknya. Untuk mengatasi rasa lapar, orang yang tidak biasa mengonsumsi sarapan pagi biasanya akan makan siang dengan porsi yang berlebihan. Hal seperti ini justru dapat menambah risiko kenaikan berat badan. Dalam menentukan menu makanan yang sehat dan tepat, tidak bergantung dengan seberapa kenyang perut Anda atau seberapa banyak makanan yang dikonsumsi. Porsi makanan tersebut haruslah memenuhi jumlah kalori tertentu. Tentunya akan sangat merepotkan jika Anda harus selalu menghitung berapa banyak kalori dari setiap makanan. Berikut trik agar lebih mudah mengatur porsi makan siang yang tepat. Ketahui jumlah kalori yang dibutuhkan Kebutuhan kalori setiap orang perharinya sebenarnya tidak bisa dipukul rata. Banyak faktor yang memengaruhi kebutuhan kalori setiap orang seperti jenis kelamin, usia, riwayat kesehatan, hingga seberapa berat aktivitas yang dilakukan sehari-harinya. Nah, porsi makan siang yang ideal ini haruslah dikendalikan dengan mengikuti kebutuhan kalori tubuh Anda. Untuk mengetahui kebutuhan kalori setiap harinya, Anda dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus Harris Benedict, rumus dari World Health Organization atau WHO, ataupun menggunakan kalkulator kalori online. Idealnya, kebutuhan kalori yang perlu dipenuhi dalam satu porsi makan siang adalah 30% dari jumlah kalori yang dibutuhkan dalam sehari. Dengan catatan, pola makan teratur yang Anda laksanakan adalah 3 kali makan berat dan 2 kali snack dalam sehari. Cara lain untuk memastikan kebutuhan kalori Anda adalah dengan berkonsultasi dengan dokter dan ahli gizi yang Anda percaya. Misalnya, kebutuhan kalori harian Anda setelah dihitung adalah sebesar 2000 kalori. Maka, versi makan siang yang diajurkan adalah sebanyak 600 kalori. Nah, dari angka tersebut, barulah dibagi lagi menjadi porsi perbahan makanan dari karbohidrat, protein, lemak, hingga vitamin dan mineral. Membagi komposisi makanan Setelah tahu berapa banyak kalori yang sebaiknya dimakan saat makan siang, selanjutnya Anda mesti pahami bagaimana cara membaginya ke dalam bahan-bahan makanan dari makanan pokok, lauk pauk hingga sayur dan buah. Nah, saat ini Kementerian Kesehatan Indonesia telah mengeluarkan anjuran baru yaitu pedoman gizi seimbang yang di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana Anda harus membagi makanan dalam satu piring. Pedoman baru yang bertajuk isi piringku ini menganjurkan untuk membagi isi piring dengan komposisi sebagai berikut. Makanan pokok seperti nasi, bihun, mie, roti atau penggantinya 3/4 dari isi piring. Lauk pauk seperti protein hewani dan nabati, seperempat isi piring. Sayur-sayuran, tiga perempat isi piring. Buah-buahan, seperempat isi piring. Contoh porsi makan siang yang dianjurkan. Supaya lebih terbayang seperti apa, berikut adalah contoh menu makan siang sebesar 700 kalori beserta ukuran bahan makanannya. Makanan pokok Untuk sekali makan, sumber karbohidrat yang dianjurkan adalah sebanyak 150 gram. Jumlah tersebut bisa berupa nasi sebanyak 3 centong, 3 buah kentang ukuran sedang atau 300 gram, atau setengah gelas mie kering atau 75 gram. Lauk bau Lauk hewani setara dengan 75 gram ikan kembung, 1 butir telur ukuran besar, atau 2 potong ayam ukuran sedang tanpa kulit. Sementara lauk nabati yang sebaiknya dimakan adalah sebanyak 2 potong tempe ukuran sedang, atau 1 potong tahu ukuran besar. Sayuran Dalam sekali makan, sebaiknya Anda makan sayur sebanyak 150 gram atau setara dengan satu mangkok sedang sayuran matang. Buah 
Sebagai pelengkap dan penutup, Anda juga mesti makan buah setelah makan. Porsi buah yang dianjurkan untuk dimakan setelah makan siang adalah sebanyak satu porsi buah yang setara dengan satu buah pisang ukuran sedang atau dua buah jeruk ukuran sedang. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.